Sie stehen in Bahnen und Fußgängerzonen. Die Verkäufer des Obdachlosenmagazins in Dortmund. Seit 20 Jahren gehören sie mittlerweile zum Stadtbild. Einer der Verkäufer ist Harald. Nora Noll hat ihn bei seinem Weg mit der Zeitung begleitet. Hier mein Interesse. Ja, Morgen. 2,50 bitte. Unterwegs statt rumsitzen. Harald Hofmann verkauft die Bodo, eine Straßenzeitung aus dem Raum Bochum Dortmund. Und das schon seit 19 Jahren. Die ersten Tage da ein bisschen Schwierigkeiten. Ich denke, na, wenn die Leute dich sehen, die kennen dich und dann fühlt man sich dabei, na, gut, das hat man dann überspielt und jetzt mittlerweile macht mir das gar nichts mehr aus. Harald kauft seine Exemplare der Redaktion für die Hälfte des Preises ab. Mit den Einnahmen bessert er seine 570 Euro Hartz IV auf. Er braucht die 150 Euro mehr im Monat für Lebensmittel. Vor seiner Zeit als Bodo-Verkäufer war er alkoholabhängig und hat zwei Jahre auf der Straße gelebt. Also die Tage möchte ich nicht nochmal mitmachen. Wetter spielt ja wie gesagt eine große Rolle. Wenn man kein Geld hatte, war man nicht besoffen genug, damit, damit, dass man die Kälte im Winter nicht merkte. Also hat man sich in Pappkartons dann eingewickelt, nur um einigermaßen die Nacht zu überleben. Die Bodo entsteht in einer Redaktion mit vier Journalisten. Das Geld kommt über den Verkauf und Werbung rein. Mit im Team 120 Verkäuferinnen und Verkäufer, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Das Magazin hat eine Auflage von 20.000 Stück. Aber nicht der Gewinn, sondern der soziale Aspekt steht im Vordergrund. Redaktionsleiter Bastian Pütter ist ein Verhältnis auf Augenhöhe wichtig. Er will den Verkäufern langfristig helfen. Diese Wertschätzung ist, glaube ich, ganz entscheidend für unsere Arbeit. Wir haben mit vielen Leuten zu tun, die sonst mit ähm, sozialen Einrichtungen, und mit Beratungsangeboten und sozialer Arbeit einfach große Berührungsängste haben. Ne? Weil sie sich vielleicht selbst nicht eingestehen, wie groß ihre Probleme sind oder weil sie nicht noch einen brauchen, der ihnen sagt, was sie falsch machen. Die Verkäufer haben einen Ausweis, der sie zum Verkauf berechtigt, der sie aber auch an Regeln bindet. Bei der Arbeit gilt, keine Drogen, kein Alkohol, kein Betteln. Mit der Zeit hat Harald Stammkunden gewonnen. Es ist ihm wichtig, eine Tätigkeit zu haben. Das Geld ist eher Nebensache. Ich bin Mensch, ich muss raus. Also ewig nur im, im, im einen Zimmer oder nur in der Wohnung zu bleiben, ging gar nicht. Also dann würde ich hin und her rennen, dann bin ich nervös. Harald ist schon 61 Jahre alt. Den Job wird er aber weitermachen. Die Grundsicherung wäre einfach zu wenig. Nochmal, alles Gute. Alles Gute, ne? Ciao. Tschüss.